শুভ সকাল ফ্রম পেরিচে আজকে আমাদের এভারেজ বেস ক্যাম্প ট্র্যাকিং এর পঞ্চম এবং শেষ এপিসোড আপনারা গত এপিসোড গুলোতে দেখেছেন যে আমরা কিভাবে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ফাইনালি এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলাম অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি মাউন্ট এভারেস্ট এর বেস ক্যাম্পে পেরিচে থেকে রওনা করব রাস্তায় আমাদের প্যাং বোচে ট্যাং বোচে এই ভিলেজগুলো পড়বে আমরা ট্যাং বোচে মোনাস্ট্রিটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো এবং ট্যাং বোচেতে আমরা দুপুরের লাঞ্চ সেরে ধীরে ধীরে কাঙ্গজুমার দিকে রওনা হয়ে যাব লেটস গো ছোট্ট গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সোলার রিভার পেরিচে ভ্যালি কুম্বু রিজিয়নের আলু এবং গম চাষের জন্য খুবই বিখ্যাত এছাড়াও ইয়াকের চারণভূমি হিসেবেও বেশ প্রসিদ্ধ পেরিচে থেকে মাউন্ট আমাডাবলামকে আরও কাছ থেকে দেখতে পারবেন মাউন্ট আমাডাবলামের উচ্চতা ছয় হাজার মিটার এই মাউন্টেন সামিট করা অনেক সম্মানের বিষয় কারণ উচ্চতার দিক থেকে মাউন্ট এভারেস্টের থেকে কম হলেও টেকনিক্যালি এটা সামিট করা অনেক কঠিন বিষয় হিমালয়ের সবচেয়ে পপুলার সামিটগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে আমাডাবলাম অভিযান আপনারা যারা এই রোড দিয়ে ইবিসি যাবেন তারা দেখতে পাবেন এখানে এই সাইনবোর্ডটি দেয়া আছে যেখানে লেখা আছে যে ডান দিকে নিচের রাস্তাটি ডিং বোচে আর বাম দিকে গেলে উপরের রাস্তাটি হচ্ছে পেরিচে আপনি যে কোনো রুটেই যেতে পারবেন আমার ওয়েবসাইটে আমি রুট প্ল্যানের ওপরে ইতিমধ্যেই একটা ব্লগ লিখে ফেলেছি যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেটাও চেক করে দেখতে পারেন এছাড়াও শুধুমাত্র রুটগুলোকে এক্সপ্লেন করে ইটিনারির উপরে বেস করে আমার আলাদা একটা ভিডিও তো থাকছেই থেকে প্যাং বোচে পৌঁছানোর আগে দুইটা ভিলেজ পড়বে একটি হচ্ছে অর্ষ অন্যটি হচ্ছে সোমারে পেরিচে থেকে সোমারের দূরত্ব দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো কিন্তু সোমারে থেকে পেরিচে যেহেতু আপ হিল তাই সময় কিন্তু স্বভাবতই অনেক বেশি লাগবে নিচ দিয়ে বয়ে চলা দুধকশির ধারা উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম সোমারেতে এদিকে প্যাং বোচে থেকে সোমারে পর্যন্ত নতুন রাস্তার কাজ চলছে আমাদের ঠিক অপোজিটের ট্রেল ধরেই আমাডাবলাম বেস ক্যাম্পে যেতে হয় তার জন্য এখান থেকে নিচে ট্রেল ধরে এই ব্রিজটা ক্রস করে ওই পারে গিয়ে উঠতে হবে তবে যারা সাধারণত আমাডাবলাম সামিট এবং আমাডাবলাম বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তারা তাদের যাত্রা ডিং বোচে থেকে শুরু করেন দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম প্যাং বোচে প্যাং বোচে বেশ বড় একটা গ্রাম 
এখানে আপনারা হালকা নাস্তাও সেরে নিতে পারেন এখানকার ইয়াক মিল্কের কফি অনেক বিখ্যাত তবে আমরা আজ সেটা ট্রাই করছি না প্যাংবোজেতে জিনিসপত্রের দাম আমাদের কাছে অনেক কম মনে হয়েছে যেমন এই চকলেটটার দাম মাত্র তিনশো আশি রুপি পড়েছে যেখানে অন্যান্য ভিলেজ গুলোতে আমরা স্নিকার্সই কিনেছি দুইশো থেকে চারশো রুপি করে পার করে এই গেটটা পার করার পরে নিচে নেমে আসলেই পড়বে এই সুন্দর সাসপেনশন ব্রিজটা এই ব্রিজটা পার করার পরে শুরু হবে অসাধারণ সিনিক এই রাস্তা আমি বারবার পেছনে ফিরে দেখছিলাম কিন্তু এই দিকে এই রাস্তাটা যতটা মোহনীয় লাগছিল পেছনের দিকে কেন যেন এতটাও ভালো লাগছিল না ধীরে ধীরে আমরা এসে পৌঁছালাম দেবোচেতে দেবোচে পার করে টেংবোচে পর্যন্ত আমাদের এবার টানা আফিল উঠতে হবে কিছুক্ষণ যেহেতু আমরা লোয়ার অলটিটিউটে চলে আসতে শুরু করে দিয়েছি তাই তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে শুরু করেছে আজকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর এটাকে আবার নতুন করে রেনোভেশন করা হয়েছে আমরা মোটামুটি চার ঘন্টা সময়ের মতো পেরিচে থেকে টেন বোচেতে পৌঁছে গিয়েছি এখন আমরা এই রেস্টুরেন্টে বসে আমাদের লাঞ্চ করব আমরা পিজা অর্ডার করেছি এবং একটা ডাল ভাজা অর্ডার করেছি এখানকার পিজা নাকি এই এরিয়াতে সবচেয়ে বেস্ট আর এই রেস্টুরেন্টের মেনুটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে লাঞ্চ করার শেষে আমরা আমাদেরকে প্রথমে নিচে নামতে হবে এবং তারপরে একটু উপরে উঠতে হবে তারপরে আমরা আমাদের আজকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব যারা শুধুমাত্র ইবিসি ট্র্যাকিং করতে চাচ্ছেন চোলা পাস বা গোকিও করতে যাচ্ছেন না তারা কিন্তু এই পার্টগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কারণ এইটা কিন্তু ইবিসি ট্র্যাকিং এর মেইন রুট এবং আমরা মেইন রুট দিয়ে ব্যাক করছি আমরা এখন বের হয়ে পড়তেছি লাঞ্চ শেষে আর নিচে টেন বোচেতে পারমিট চেক করতে পারে আমাদেরকে টেংবোচে থেকে প্রায় আটশো মিটারের মতো আমরা ডাউন হিল নিচে নেমে এসেছি সময় লাগলো এক ঘন্টা নিচে নেমে চেক পোস্টে আমাদের ট্রেক কার্ড চেক করে আমাদেরকে ছেড়ে দিল চেক পোস্ট পার করে এখন আমাদেরকে আড়াইশো মিটারের মতো আপ হিল উঠতে হবে আপিল ট্রেকিং করা সব সময় কঠিন একটা বিষয় কিন্তু সঠিক পদ্ধতি ফলো করলে এই কঠিন কাজটাকেও সহজ করে ফেলা যায় আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা আপিল ডাউনহিল টেকনিক হচ্ছে জিগ জ্যাক স্টাইল ফলো করা বিগেইনারদের জন্য আপিল ডাউনহিল টেকনিকের উপর আমি আলাদা একটা ভিডিও দিব খুব তাড়াতাড়ি তাই চ্যানেলে নজর রাখবেন Thank you.
আড়াইশো মিটারের মতো রাস্তা উপরে ওঠার পরে আমাদের সামনে দৃশ্যমান হল কায়াংজুমা ভিলেজ আর একটু ওপরে তাকাতেই আমরা ডোলে যাবার সেই মংলা পাশের রাস্তাটাও দেখতে পেলাম যেটা আপনারা দ্বিতীয় এপিসোডে দেখতে পেয়েছিলেন আর এটাই সেই পয়েন্ট অর্থাৎ সানাসা পয়েন্ট যেখানে এসে এই রুট গোকিও এবং ইবিসি দুই দিকে ভাগ হয়ে যায় Wi-Fi is 500, it only works down at the dining room and the room cost is 1000. Okay. Tracking is fresh hot out on a jolly bishoy. তাই শাওয়ার নেওয়া সম্ভব না হলেও আমি যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে ফ্রেশ হওয়ার টিস্যু আর ওয়েট ওয়েবস এই ট্র্যাকিং এ আপনার সবচেয়ে বড় সঙ্গী এই ট্র্যাকিং এ কি কি নিয়ে আসবেন আর কি কি বাড়তি জিনিস আনার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ ব্যাগ প্যাকিং এর উপর আলাদা একটা ভিডিও থাকবে এছাড়াও ব্লগ আকারে পড়তে চাইলে আমার ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে নজর রাখতে পারেন আমরা পৌঁছে গেছি পেরিচে থেকে কাঞ্জামা ভিলেজে পেরিচে থেকে এই পর্যন্ত আসতে আমাদের মোটামুটি সতেরো থেকে আঠারো কিলোমিটারের মতো রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে এই ভিলেজটা কিন্তু নামচে বাজারের একদম ঠিক পাশেই অর্থাৎ এই জায়গা থেকে কিন্তু পুরো রুটটা কিন্তু আবার সিমিলার হয়ে গেল তো যারা এই রুট দিয়ে ইবিসি তে যাওয়ার প্ল্যান করছেন তাদের জন্য একটা সাজেশন হিসেবে আমি বলতে চাই যে টেকবোচেতে খুব বেশি হোটেল বা হোমস্টে নেই থাকার জায়গা নেই খাওয়ার আনার জায়গা আছে তো টেকবোচে থেকে দেবোচে মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো নেমে যাওয়ার রাস্তা সো আপনারা চেষ্টা করবেন টেকবোচেতে না থেকে দেবোচেতে থাকতে দেবোচেতে প্রচুর পরিমাণে হোটেল এবং ফ্যাসিলিটিস আছে তো সব মিলিয়ে আমরা বিকাল চারটা দশের মধ্যেই কিন্তু এই ভিলেজে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং এখানকার যদি নেটওয়ার্কের অবস্থা বলি এখানে সব ধরনের সিমেরি ফুল নেটওয়ার্ক আর যদি আপনি এক্সট্রা ওয়াইফাই নিতে চান তাহলে পাঁচশো রুপি কস্ট করবে আর এই রুমের কস্টটা হচ্ছে আবারও এক হাজার রুপির মতো আর এখানে হট শাওয়ারের ব্যবস্থা থাকলেও আপনাকে পাঁচশো রুপি দিয়ে হট শাওয়ার নিতে হবে পার পারসন আর যদি আপনি গরম পানি নিতে চান তাহলে প্রতি লিটারে দুইশো রুপি করে চার্জ করবে কস্ট নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো সেখানে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে আপনারা কিভাবে এই ট্র্যাকের জন্য বাজেট করতে পারেন আগামী কালকে কিন্তু আমাদের আরো একটা এক্সাইটিং ডে হতে চলেছে কেন না আগামী কালকে আমরা এখান থেকে প্রায় ষোলো থেকে সতেরো কিলোমিটার ট্র্যাকিং করে ফাকটিং পৌঁছানোর চেষ্টা করব দেখা হচ্ছে আগামী কালকে সকালে গুড মর্নিং ফ্রম কাঞ্জুমা আমরা আজকে কাঞ্জুমা থেকে নামচে বাজার পার করে মঞ্জ পার করে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফাকটিং পর্যন্ত যাওয়ার আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ফাকটিং এর কথা সেই প্রথম দিন আমাদের ট্যুরের প্রথম দিন আমরা ফাকটিং এ আমাদের লাঞ্চ করেছিলাম বাট একটু ব্যাড নিউজ আছে সেটা হচ্ছে যে সাদির পায়ে একটা ফসকা হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি ফার্স্ট এইড রেমিডি নেওয়ার তো দেখা যাক কি হয় রাস্তায় যাতে যেতে আপডেট জানাবো এবং আমাদের জার্নি কন্টিনিউ করবো তো লেটস গো আটটা পাঁচ বাজে আর আমরা আমাদের জার্নি শুরু করে দিলাম দেখা যাক আল্লাহ ভরসা কত দূর যাওয়া যায় সকালের দিকে বৃষ্টি থাকলেও ধীরে ধীরে আবহাওয়া কিছুটা ভালো হতে লাগলো প্রায় তিন চার দিন পর আমরা হালকা রোদের আভা দেখতে পেয়ে অনেক খুশি ছিলাম কারণ ট্র্যাকিং এখন আর আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ নয় এখন আমাদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাড়ি ফেরা কারণ খারাপ আবহাওয়ার কারণে লুকলাই ফ্লাইট ওঠা নামা নাকি বন্ধ আছে যদি এরকম হয় তাহলে বাড়ি ফেরার জন্য আমাদের ভিন্ন রাস্তা খুঁজতে হবে কায়াংজু 
ডালমা থেকে 30 মিনিট হাঁটার পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম নামচে বাজারে 89 ওয়াও ইউ আর 70 78 ওয়াও আমরা প্রথম এপিসোডে দেখেছিলাম যে আমরা এই রাস্তাটা দিয়ে আসছিলাম এটা হচ্ছে মেইন রোড বাট রাস্তার কাজ চলার কারণে আজকেও মেইন রোডটা বন্ধ আপনাদেরকে যদিও সেদিন মেইন রোডটা দেখাইছিলাম সামনের দিকে গিয়ে বাট আজকে কপাল খারাপ মেইন রোড দিয়ে যেতে পারবো না এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে এই যে এই জায়গাটাতেই দুইটা রাস্তা একটা চলে গেছে এই দিকে আর একটা এই দিকে তো এই রোডটা আপাতত বন্ধ আছে রাস্তার কাজ চলার জন্য মেনলি এই রোডটা দিয়ে গেলে আপনি স্টুপা দিয়ে উপরের দিকে উঠতে পারবেন সিল দিয়ে দিল যে আমরা চেক আউট করে ফেলেছি এই যে এটা ছিল হচ্ছে ট্র্যাক কার্ড এখন আবার আমাদেরকে মন জগিয়ে আবার চেক আউট করতে হবে আপনারা নামচে বাজার ওঠা এবং নামার সময় এই রাবার গাছগুলো থেকে একটু আমি জানি না এটা রাবার গাছ কিনা বাট এই গাছগুলো থেকে একটু দূরে থাকবেন কারণ এই গাছের যে আঠা আঠাগুলো খুবই ডেঞ্জারাস কারণ সাদির হাতে তো একবার লাগছিল তুলতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে বাড়ি যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসছে মনটা ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাগ্যে থাকলে আবার কোনো একদিন ফিরে আসব অথবা এই অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে পৌঁছে যাব অন্য কোন এক চূড়ায় বর্ষার সময় পাহাড়ে সাধারণত সবার মেইন কনসার্ন থাকে যোগ কিন্তু হুল সমৃদ্ধ এই ক্যাটারপিলার ইনসেক্টের কথাও কিন্তু ভুলে যাবেন না আমাদের লোকাল ভাষায় এটাকে বলা হয় ছ্যাঙ্গা পোকা এরা সাধারণত গাছে থাকে তাই ঝোপযুক্ত বড় গাছের নিচ দিয়ে যাবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করাই ভালো বর্ষাকালে হাজার হাজার টন পানি নিচের দিকে গড়িয়ে এসে দুধকশিকে করে তুলেছে তারুণ্যে উচ্ছল শীতকালে আসলে হয়তো অনেক বরফ দেখতে পাবেন কিন্তু বর্ষার এই তরুণ সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করতে পারবেন না জোরসালে পার করে হালকা একটু উপরে উঠতেই আমরা পেয়ে গেলাম মঞ্জ চেক পয়েন্ট আমরা এখন সাগরমাতা ন্যাশনাল পার্ক থেকে অফিসিয়ালি চেক আউট করে ফেললাম আমরা এখন মাউন্ট কৈলাশ লজ অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে এসে বসেছি দুপুরের লাঞ্চ করার জন্য লাঞ্চ করে আমরা পাকডিমের উদ্দেশ্যে রওনা হব এখন বাজে বেলা একটা আমরা রওনা হয়েছিলাম সকাল আটটার দিকে তো এখানে আসতে মোটামুটি আমাদের পাঁচ ঘন্টা সময় লাগলো আর রাস্তায় আমরা নামচে বাজারে এক ঘন্টা রেস্ট করেছিলাম তার মানে মোটামুটি চার ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু কানজুমা থেকে আমরা মঞ্জতে পৌঁছে গেছি এখান থেকে আমাদের ফাগডিং পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও তিন ঘন্টা সময় লাগার কথা এই ট্রেলের সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপারটা ছিল এখানকার খাবার ডাল ভাতে বাঙালি যদি সারাদিন ট্রেক শেষ করে পেট ভরে ডাল ভাত খেতে পারে তাহলে আর কি লাগে তবে আপনারা যদি এই খাবারের সাথে কমফোর্টেবল ফিল না করেন তাহলে এরকম বাফ কিনে আপনার লজের কিচেনে রান্না করে খেতে পারেন ক্ষেত্র বিশেষে তারা কিন্তু তাদের কিচেন আপনাদেরকে ব্যবহার করতে দিবে এভাবেই এখানকার মিউনিসিপালিটি থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয় তবে অনেক এনজিও প্রতিষ্ঠান এভারেস্ট রিজেনের ট্র্যাশ ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রজেক্ট হল ক্যারিমি ব্যাগ ট্রেক শুরুর আগে আপনি ক্যারিমি ব্যাগ থেকে একটা করে ব্যাগ নিতে পারবেন এবং ফিরে আসার সময় লুকলাতে এক কেজি পরিমাণ ময়লা বয়ে নিয়ে এসে পরিবেশ রক্ষার এই মুভমেন্টে যোগ দিতে পারেন হাটিংয়ে হিমালয়ান শেরপা হসপিটাল নামে পনেরো শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালও রয়েছে এছাড়াও আছে বাচ্চাদের জন্য স্কুল
We are from Bangladesh. Oh, Bangladesh. I have a lot of friends from uh, friends from Bangladesh. Oh, really? Have you ever been to Bangladesh? No, but uh, Where is I Bangladesh? have a lot of friends uh, back in US. Where? Yeah. yeah. You are warmly welcome to our country I'm with your cute British. little daughter. What's your name? Prashamsan. Wow, nice name. <laughs> অবশেষে আমরা আজকেও আমাদের টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি মঞ্চ থেকে ফাগডিম পর্যন্ত আরো বেশ কিছু ভিলেজ পড়ে যেমন চুম্মং বাংকার টকটক এবং তারপরে হচ্ছে ফাগডিম তো প্রত্যেকটা ভিলেজেই যাওয়ার সময় আমাদের কাপ হিল উঠতে হয়েছে আবার ভিলেজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় ডাউন হিল যেতে হয়েছে তো এভাবে করেই কিন্তু আমরা ফাগডিং এ পৌঁছে গেছি মোটামুটি বিকাল সাড়ে চারটার মধ্যে অর্থাৎ মঞ্জ থেকে ফাটিং আসতে আমাদের সময় লেগেছে দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মতো আর ট্রেলটা কিন্তু একটু হার্ড ছিল কারণ রাস্তাগুলো অতটা সমান ছিল না আমরা উপরে গিয়ে যেমন দেখেছিলাম যে হচ্ছে গোড়া গোড়া পাথর ছিল বাট রাস্তার মধ্যে একটা কন্টিনিউটি ছিল বাট নিচের দিকের ভিলেজ গুলোতে আমরা যেটা খেয়াল করে দেখেছি যে হচ্ছে রাস্তায় বড় বড় পাথর গুলো একটু অসমান ভাবে রাখা তো যে কারণে একটু সোজা রাস্তা হলেও বা ডাউন হিল হলেও বেশ দেখে শুনে নামতে হচ্ছিল আর আজকে বেশ কিছুটা স্ট্রাগল করতে হয়েছে কারণ সাদির পায়ের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না তারপরেও যে সে এই পুরোটা রাস্তা কাভার করতে পেরেছে সেটার জন্য একটা ব্রাভো সে ডিজার্ভ করে আজকে ফাগডিং এ আমরা আমাদের পুরো ট্রেকিং এর সব চাইতে নিচে অবস্থান করছি অর্থাৎ ছাব্বিশশো দশ মিটারে অবস্থান করছি আগামীকালকে আমাদেরকে আবার আটাশো মিটারে ট্রেকিং করে যেতে হবে কারণ লোকলা আটাশো মিটারে এয়ারপোর্টটা তো দেখা হচ্ছে আগামীকালকে সকালে গুড মর্নিং ফ্রম ফাগডিং আজকে আমাদের এভারেস্ট বেস ক্যাম্প যাত্রার শেষ দিন এবং আজকে আমরা ঠিক সেখানে ফিরে যাব যেখান থেকে আমাদের এই ট্রেকিং শুরু হয়েছিল অর্থাৎ লুকলাতে যদিও শেষ করতে ইচ্ছা করছে না এখনো আমার মনে হচ্ছে যে আমি এরকম একটা ট্রেকিং আরো একবার দিতে পারবো আমি অনেক বেশি এনার্জেটিক ফিল করছি অনেক বেশি রিফ্রেশ ফিল করছি কিন্তু কিছু করার নাই বাড়িতে ফিরতে হবে কাজে ফিরতে হবে কারণ এটাই আমাদের জীবন তো চলুন আজকের যাত্রা শুরু করা যাক আমরা ভাবলাম হয়তো লুকলাতে আবার ফ্লাইট চালু হয়ে গিয়েছে তবে হ্যাঁ খারাপ আবহাওয়ার কারণে যদি প্লেন ছেড়ে না যায় তাহলে আপনারা হেলিকপ্টারে করেও লুকলা থেকে কাঠমান্ডু ফিরতে পারবেন তবে বাজেট ট্রাভেলারদের জন্য এটা এক বিলাসিতার নাম নমস্তে এই রাস্তাটা দিয়ে হচ্ছে ঝিরি এবং স্যালারি যায় আর ঠিক এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা লুকলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি এই ব্যাপারটা মার্কিং করে রাখতে পারেন কারণ যারা 
ফ্লাইটে আসবেন না তাদের ঝিরি স্যালারি হয়ে ট্র্যাকিং শুরু করতে হবে আর যারা ফ্লাইটে আসবেন তারা লুকলার দিকে যাবেন লুকলা থেকে তাদের ট্র্যাকিং শুরু এবং লুকলাতেই শেষ আপনারা প্রথম এপিসোডে গিয়ে দেখতে পারেন আর আজকে আমরা আপিল আসছি আমাদের মাত্র তিন ঘন্টা সময় লাগছে তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে পুরো পনেরো দিনের এই ট্র্যাকটাতে আমাদের ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি কতটা পরিবর্তন আসছে তো যাই হোক অনেক বেশি ফ্রেশ লাগতেছে অনেক বেশি কেমন কি বলবো যে মানে একটা মানে অ্যাচিভমেন্টের একটা ফিলিংস আসতেছে যে ফাইনালি উই হ্যাভ ডান উইথ দ্য ট্র্যাক তো চলুন লুকলা যাওয়া যাক ও আমরা লুকলা পৌঁছে গেছি অলরেডি সরি পুরে যাওয়া যাক আমরা এখন বের হয়েছি বাইরে বের হয়ে আমরা এখানেই আমাদের হোটেলের পাশে তারা এয়ারের যে অফিস আছে সেখানে যাচ্ছি কারণ আমাদের আগামীকালকে ফ্লাইট আর আজকে আমাদেরকে চেক ইন করতে হবে যে আগামীকালকে আমরা এখান থেকে ফ্লাই করব আর একটা বিষয় বলে রাখা ভালো আমাদের যেহেতু অফ সিজন চলতেছে এই জন্য আমাদের সিটটা মেনলি কাটা ছিল সামিট এয়ারে বাট সামিট এয়ার পনেরো দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ওরা আমাদের টিকিট শিফট করে তারা এয়ার দিছে আর একটা তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্লাইট ছিল গত পরশু দিন বাট যেহেতু আমরা একদিন আগেই আমাদের ট্র্যাকিং শেষ করছি আমরা এখানে এসে পৌঁছাইছি সো আমরা ওদেরকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে যেন আমাদের ফ্লাইটটা একদিন একটু আগে বুক করে দেয় তো যেহেতু একদিন আগে ওদের সিট ফাঁকা ছিল সো ওরা একদিন আগে আমাদেরকে টিকিট ম্যানেজ করে দিছে মর্নিং ফ্রম লুকলা আমরা রেডি হয়ে পড়েছি কিন্তু তারপরেও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কেন অনিশ্চিত সেটা আপনাদেরকে নিচে গিয়ে বলছি আমাদের সাথে অনেকেরই দেখা হয়েছে যারা তিন চার দিন হলো ফ্লাইট চালু হবার অপেক্ষায় লুকলাতেই বসে আছেন আগের তিন চার দিন যাদের ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল তাদের ফ্লাইটও আজকের দিনেই শিফট করা হয়েছে একটা প্লেনই বারবার লুকলা টু কাঠমান্ডু আবার কাঠমান্ডু টু লুকলা বারবার যাওয়া আসা করছে তাই আমাদের ফ্লাইট দুই ঘন্টা লেট হবে আর যদি দুই ঘন্টার মধ্যে আমাদের কপাল খুব খারাপ হয়ে যায় ওয়েদার যদি খুব খারাপ হয়ে যায় তাহলে প্লেন হয়তো উড়বে না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আজকে আরো আট ঘন্টার মতো ট্রেকিং করতে হবে আগামীকালকে ওখান থেকে আমাদেরকে বাইরোডে বাস নিয়ে ওভারনাইট জার্নি করে কাঠমান্ডু পৌঁছতে হবে তো দেখা যাক আমাদের ভাগ্যের জোর কত কথা নিন আমাদের পিছনেই এয়ারপোর্ট আমরা এখন এখানে ব্রেকফাস্ট করে নেব এর মধ্যে একটি কার্গো বিমান এসে জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে কোনো যাত্রী না তুলেই চলে গেল আর আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন আমাদের তারা এয়ারের ফ্লাইট এসে পৌঁছাবে এইমাত্র তারা এয়ারের আর একটা ফ্লাইট আসলো তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লাইট এই ফ্লাইটটা যাবে আবার আসবে তারপরে থার্ড ফ্লাইটে আমাদের সিট সেকেন্ড ফ্লাইটে কোনো সিট ফাঁকা নাই যদি ফাঁকা থাকতো তাহলে হয়তো আমরা এই ফ্লাইটে করে চলে যেতে পারতাম বাট দেখা যাক কি অবস্থা এদিকে মেয়ে গেছে ভরে যাচ্ছে অবশেষে আমাদের ফ্লাইটটিও ক্যান্সেল হয়ে গেল ওনারা অবশ্য আমাদের টিকিট পরের দিন বুক করে দিতে চাইলেন কিন্তু আমাদের হাতে অপেক্ষা করার সেই সময়টা আর ছিল না তাছাড়া আগামীকাল যে ফ্লাইট করবে সেটাই বাকি গ্যারান্টি আছে 
তারপর কি হলো তারপর আর কি তারপর আমরা ষোলোতম দিনে একদিন এক্সট্রা ট্রেকিং করে লুকলা থেকে থামডান্ডা গিয়ে পৌঁছালাম তারপর থামডান্ডা থেকে পরের দিন অর্থাৎ সতেরোতম দিনে আমরা বাইরোডে সারা দিন রাত জার্নি করে আঠারোতম দিনে কাঠমান্ডু গিয়ে পৌঁছালাম যারা ফ্লাইটে করে আসবেন তাদের জন্য আমাদের গল্প এতটুকুই কিন্তু যারা বাইরোডে এই ট্র্যাকটা করবেন তাদের জন্য আমাদের একটা আলাদা ভিডিও থাকছে যেখানে আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব কাঠমান্ডু থেকে কিভাবে আপনি বাইরোডে এই পুরো ট্র্যাকটা সম্পন্ন করতে পারেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সময় নিয়ে এই পাঁচটি পর্ব সম্পূর্ণটা উপভোগ করার জন্য এই রকম অ্যাডভেঞ্চার ভিডিও সিরিজ যদি বাংলাতে আরও বেশি বেশি করে দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করুন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন গুড বাই